അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അൻപതിനായിരം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാം ഉടനെ പോയി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് നീ എന്നേക്കും പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട മോനെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം അള്ളാഹു നൽകിയ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ കടം വാങ്ങല്ലേ മോനെ കടം വാങ്ങുന്നത് മുതൽ നീ നൽകിയവന്റെ അടിമയാണ് കടം വാങ്ങുന്നത് മുതൽ നീ നൽകിയവന്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വീടാൻ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് ആരും കടക്കാരായതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതില്ല വീടാ നിനക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇനി ഒരാൾ കൊടുക്കാൻ തുണിയില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല കടം വാങ്ങാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ കടം വാങ്ങി എന്നാൽ ആ കടത്തിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ കടം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുത്തിനിബിതങ്ങൾ ഒരു നയാ പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് മക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കടം വാക്കി വെച്ചു പോയാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തിരുനബിതങ്ങളുണ്ട് ഏത് കടം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാനം മറക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന പത്രം അതിന് കടം വാങ്ങാതെ നിർവാഹമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി വീടാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ കടം പരലോകത്ത് ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ഇനി കടം വാങ്ങിയ ഒരാളെ കുടുങ്ങി പോലീസിൽ പിടിച്ചു ജയിലിൽ കടന്നു അതിലൊന്നും വേജാറാവണ്ട എന്നാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയി വീട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് നീ വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല കുടുങ്ങി ജയിലായി അങ്ങനെ സംഗതി വശാലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും നീ ഹിമാൻ വിട്ട ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചൊരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കീശയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കരയ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടത്രേ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണത് എന്റെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ കീശയിൽ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുണ്ട് ഇന്നാലിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് ചോദിച്ചു എന്താ കരയണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ പോവാണ് ഇല്ല നിങ്ങള് അങ്ങനെ ചേരുത് അങ്ങനെ ചേരുത് അവസാനം ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ ഒന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അയാളെ മഹദൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉസ്താദ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നല്ലൊരു നസീഹത്തൊക്കെ കൊടുത്തു അയാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നല്ല റാഹത്തായി ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളാ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് തിരിയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല മാന്യമായ ജോലിയും നല്ല ജീവിതവും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതായത് ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം വന്ന കുട്ടികളാ ദയവേൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു തോഫിയൊക്കെ കൊടുത്തു എത്രയോ കുട്ടികൾ വേദെല്ലാം ലോകത്ത് പോയി അവർക്കങ്ങനെ പറയാനെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തോഫിയക്ക് ഏതായാലും അവരുടെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ അവരുടെ നല്ല മയമായ വർത്തമാനം അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളുടെ പേരിൽ മരണത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലേക്ക് ചെല്ലണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണം ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു വരുമാനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഹറാമായ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ പാടില്ല ഹലാലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും റാഹത്താണ് 
അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരമ്പര ഇനി എവിടെയും എത്തിക്കാനാവില്ല